Olá, meus amores, olá, meus amores, mais uma vez eu tô aqui é, para gravar outro vídeo, mostrar para vocês e para quem está entrando agora, né, ver como trabalha com a tá boa. Eu mostrei um vídeo lá, a gente tirando no, no brejo, assim mostrando no brejo, mas eu também não, não dei a dica ainda mais ou menos como que a gente trabalha com a tá boa. A, tra, a tá boa, ela é muito simples de trabalhar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais uma, um dia de paz, de saúde e por vocês existirem eh, no meu canal, para os que já estão, para os que estão entrando. E que Deus abençoe a todos, tá? Curte, compartilhe os nossos vídeos nos grupos, para os amigos, porque todos precisam aprender. Eu não vou fazer isso sentada, eu só quis fazer uma apresentação para vocês das tabuas, tá? E eu vou mostrar pra vocês como que a gente trabalha com a tabua, tá bom, pessoal? Então, que Deus abençoe a todos e vamos nesta, nesse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou dar o passo a passo agora, eu vou mostrar pra vocês as dicas que já já eu volto com a peça que eu tô, tô mostrando aqui pra mim poder fazer. Porque eu quero ver se eu faço num vídeo só, pra todos pegarem, porque os dois vídeos tá dando assim muito trabalho... As pessoas não assistem direito o primeiro, depois, sabe? Eu não quero que meus inscritos é, ficam perdidos nas, nas nossas aulas. Que todos aprendam, tá? Tudo que é para fazer e que nós podemos fazer direitinho, com carinho e com amor. Ok, pessoal? Então, eu vou levantar aqui é, para mostrar para vocês. O primeiro passo das taboas. Você vai arrancar as taboas e elas vão estar assim, ó. Tá? Vocês vão colocar ela no sol tá? É, um, umas duas horas só, pra elas não ressecarem muito, ó. As minhas foram pro sol uma hora e eu coloquei aqui no meu espaço é, de sombra, é, uma por cima da outra montadinha. Quando você for usar a sua taboa, que ela tivesse meio ressecada pra fazer a trança, pra fazer o suplar, pra poder trançar bonitinho, vocês sempre usam um balde, tá? Com um paninho molhado, com comfort e vinagre pra dar ela ficar macia e você vem, pega um tanto assim, ó, e vai passando o seu paninho úmido pra você fazer as tranças, ok? Aí elas vão amaciar e vocês vão ter um trabalho mais bonito, tá, pessoal? Desculpa aí, minha garganta tá um pouco doendo. Acho que é de falar demais. <risos> então, aí a gente passa aqui, ó nela inteira, nas que vocês vão usar, para elas não também ficar úmida depois, só as que vão usar na hora. Isso aqui seca imediatamente, tá? Eu só tô mostrando aqui para vocês o passo a passo da taboa, porque agora eu tô montando vasos com jeans e taboa para ficar um negócio assim bem mais diferente, tá? Vamos diferenciar um pouco nossas peças, tá bom, gente? Como eu disse, tem muita coisa para mostrar para vocês. Então, a gente vai sempre mudando é, as nossas peças, tá? Porque bandejas, como eu, eu sempre falo, tem vários modelos, tá? Então, as pessoas, às vezes, não estão indo lá nos vídeos anteriores para dar uma olhada nas bandejas. Então, hoje eu vou mostrar aqui um pouco das minhas bandejas, tá? Que tá pronta para quem tá entrando agora, que não viu ainda, pegar uma dica boa. E... Para quem está fazendo, já modificar os modelos das nossas bandejas. Bom, aqui, quando a gente passa o paninho, você pega assim o fundo da sua faca, tá? Não em pé, mas sempre deitadinha e vai amaciar a sua taboa, ó. Vai amaciar com carinho, ó, para ela ficar uma taboa bem macia, tá, pessoal? Porque essa taboa, ela está seca. Ela tá com essa tonalidade de verde, porque ela foi desidratada mais na sombra. Ou porque nós tiramos também lá elas verde, porque lá tem as tabuas amarelas. Mas nem sempre você adquire, assim, bastante taboa já amarelada. Por isso que você tem que estar tá tirando as verdes, colocando para desidratar, para você ter um, um, um trabalho muito bonito, tá? E outra, para essa tabua ficar lá verdinha... Você pode estar tá usando, né, como eu sempre ensinei, a cola branca com álcool 
para ela ficar bem resistente a sua peça, tá? E, e você tem um trabalho também brilhoso, assim, um trabalho de luxo. E depois, para você manter essa, essa tabua verdinha, então vocês não, se vocês não quiserem ela com betume, lá não, eu quero uma parte com fibra de bananeira e a outra parte eu quero branquinha, é, é, a cor natural da tabua. Então aí é onde eu vou mostrar para vocês o verniz em color, tá? Para vocês bater nela inteirinha para ela ficar. Se você for fazer uma peça com, com fibra de bananeira e você quer a peça escurecida igual eu vou mostrar uma aqui agora, então você depois vai passar o betume só na fibra de bananeira onde você quer escurecer e na parte da taboa você bate um spray para a sua peça ficar natural. Então tá, vamos lá, eu já mostrei a taboa. É, depois des, dessa demonstração que eu tô fazendo pra vocês aqui, eu vou voltar ensinando vocês a fazer uma bandeja e mostrando como vocês fazem outra no mesmo modelo, só que diferente, tá? O diferenciado, uma é trançada e a outra é com o dentro. Então, ela vai ficar muito bonita, vocês vão amar a bandeja. Cada dia a gente vai modificando os modelos das bandejas. Então, tá, eu sei que vocês já viram, né? É, as bandejas nos vídeos, mas eu vou mostrar de novo aqui pra vocês verem. As bandejas que eu ensinei lá, passo a passo, tá? Essa aqui tá até com uma xicrinha, ó. Tá? Essa aqui é uma bandejinha de café. Deixa eu tampar o preço aqui, porque ela já tá... Ela já tá no meu site. Então, tá. Ó, aqui, ó, tá a bandejinha de café, tá? Vocês viram lá, ó. Eu vou tirar a xicrinha aqui. Pra vocês verem, ó. Ela foi trabalhada com rosa de juta, né? Como eu mostrei lá. Primeira vez, tudo com trança de, é, de fibras de bananeira, ó, tá? E, e a parte do fundo, essa eu coloquei um tecido estampado, ok? Tá aqui, essa daqui é a primeira bandejinha que eu tô mostrando pra vocês, pra vocês recordarem, tá? O que eu ensinei. Essa daqui é a nossa bandeja de vinho, ó. Nossa bandeja de vinho, você coloca uma taça, vai servir, né, lá um vinho... Um, para um amigo, né? Você pode ver que essa daqui é conta boa, fibra de bananeira dentro, tá? E juta, ó, tá vendo? Então, tá um trabalho muito bonito. E a parte de baixo também, com tecido estampadinho, porque eu tenho bastante, então eu tô aproveitando o que eu tenho. Mas vocês podem estar tá usando embaixo a juta, é, um panozinho daqueles tipos de pano de prato, tá? Ou pano estampado também, malha também fica muito bom. Essa é a outra bandeja. Deixa eu pegar mais aqui. Essa daqui é aquela, aquela bandejinha é, de coração, né? Ela é toda feita na trança de fibra de bananeira, ok, pessoal? Então, aqui, ó, tá ela, a parte de baixo, é tá boa. Ou, oh, desculpa, é fibra de bananeira inteira, tá? Ela é toda feita de papelão. Aliás, todas essas bandejas que eu estou mostrando pra vocês aqui agora é feita com papelão, Tá? Tem pessoas que querem usar tábua, mas tem dificuldade em cortar. No meu caso, não. Porque como eu tenho uma quita, tico-tico, serra, então pra mim fica mais fácil. Mas pra quem não tem essas peças, né? Então a gente tá ensinando ela no papelão. Só que duplo, três papelões, tá? Pra ela ficar uma coisa bem firme. Então isso aqui é uma bandeja muito firme, tá, pessoal? É a bandeja de coração, pequena, não é tão grande. Essa daqui também é a bandeja de vinho, tá? Que eu fiz duas diferentes. Essa daqui eu matizei as folhas, tá? Coloquei taboa também aqui. É, fibra de bananeira na parte de dentro, tá? Coloquei as alcinhas. E a parte de trás, ela tá toda conjunta, tá, gente? Tá bom? Então, essa daqui é a outra. Essa daqui é uma bandeja também que está no vídeo lá no canal, né? No meu canal. Que dá pra vocês verem que é, é tudo peças firmes, tá? São tudo peças grandes que vocês podem estar tá mantendo a limpeza de vocês, tá? Com cera líquida, tá, pessoal? Qualquer cera líquida boa que a gente usa no chão, você pode estar tá usando na sua bandeja pra ela ficar sempre com esse brilho, tá? Sempre bonita. Então, essa daqui é, é com papelão duplo, três vezes o papelão. A parte de dentro trabalhado com tranças. A parte de fora também, as laterais, ó, toda com trança, tá, gente? E a parte do fundo, eu coloquei 
fibras de bananeira, tá? Essa aqui é aquela fibra de bananeira mais fina, mas você pode estar tá fazendo ela dupla, igual eu tô mostrando agora, que foi passado no cilindro, ok, pessoal? Essa daqui é a outra bandeja redonda, tá? Às vezes você vai servir um, um almoço lá, a pessoa tá lá no sofá, não quer vir, né? Então, você vai colocar o prato, dá pra colocar um suco, porque ela é bem grandona. Tá? Um copo de suco, o prato, né? Junto. Ó aqui, essa bandeja também é de papelão, tá, gente? E ela é feita também três papelões duplos aqui no fundo, ela é toda redonda. A parte de baixo é toda na fibra de bananeira, tá? Vocês podem estar fazendo com ela dupla também, tá? Aqui tem aquele trabalho de tranças com três, eu tenho trança de três aqui, ó, e trança de cinco, e ela é Toda dentro trabalhada na trança de fibra de bananeira. Olha que linda que tá essa bandeja, ok? Então, agora aqui, ó, vamos é, mostrar, eu vou mostrar pra vocês aqui. Agora, eu vou mostrar e vou voltar a ensinar pra vocês, tá? Na próxima, no próximo vídeo que eu for gravar agora, que eu vim dar aula dessa outra bandeja aqui que eu tô mostrando pra vocês, eu vou... Mostrar para você é, duas bandejas, vou ensinar uma menor, que você pode estar tá aumentando, eu vou dar o tamanho bonitinho da, da maior e da menor, e como fazer a maior e como fazer a menor, tá? Eu só vou poder ensinar uma, mas eu vou dar a dica para vocês aprender a outra com o mesmo modelo, tá bom? E nós vamos usar é, taboa, é, juta, é, fibra de bananeira, cordinha de cinzal e vamos trabalhar essa bandeja aqui diferenciada, tá? Essa, ela ainda tá úmida. Essa bandeja aqui, olha, tem três papelões duplo aqui embaixo. Você vai colocar juta no fundo ou tecido, como tu queira, né? E vai, e vai trabalhar ela na parte de dentro. Eu vou voltar com essa aula aqui, eu vou ensinar essa aula pra vocês, tá? Eu falei que é um petiozinho todo costurado com agulha de mão, que eu vou ensinar vocês a costurar. Que vocês aqui podem estar tá variando, colocando uma fibra mais escura e uma fibra mais clara. Essa daqui é porque eu fiz rápido, mas dá pra vocês dar uma diferenciada, apesar que essa daqui também tá. E eu vou ensinar vocês a fazer tudo isso aqui, esse trabalho, ó, tá? Que esse aqui foi feito todo com é, fibra de bananeira, as tranças... Aqui não tem taboa, nessa daqui é só fibra de bananeira e juta. Então, ela ficou um trabalho maravilhoso, tá? Ela é uma bandeja que cabe duas xícaras pequenas, né, assim, que eu vou mostrar pra vocês depois. Pra você servir um, ca um cafezinho, ó, ela cabe duas xicrinhas dentro, que fica um charme, tá, a nossa bandejinha. Ok, pessoal? Então, a gente, aos poucos, a gente vai chegando lá as decorações, tá? E aí tá, aí essa daqui é a menor, né, que eu vou ensinar, eu vou voltar mostrando ela de novo no vídeo, porque eu vou dar passo a passo dessa daqui. Eu espero terminar uma no vídeo só, nem que eu aumente um pouquinho os meus minutos, mas eu quero fazer num vídeo só, bem explicado pra vocês, meus amores, pegar bonitinho e fazer, ok? Essa daqui... É, o trançado que a gente usa, essa aqui é grandona, ó. Olha, pessoal, que linda, tá? Essa bandeja aqui, ela é quadrada, a dali é retangular. Eu esqueci de falar esse detalhe, tá? Mas eu vou voltar no, na aula e vou falar pra vocês. Essa daqui, é, ela tá com fibra de bananeira e tá boa, tá? E juta na parte do fundo, tá? É uma bandeja grandona pra você servir prato, algumas coisas maravilhosas. E esse aqui, olha, você vê, eu trabalhei com fibra é, de bananeira dentro, ó, tá? Pode ser a fibra dupla, pra ela ficar uma cesta bem firme. E dentro eu joguei taboa, né, no, na decoraçãozinha dela, e taboa dos lados, ok, pessoal? Então, vocês me aguardem aí, tá? Porque assim que eu sair desse vídeo que eu tô mostrando pra vocês aqui, eu vou preparar a aula dessa bandeja ali, tá? Aí eu vou ver se eu faço essa, esse tamanho aqui em pequeno, pra vocês no tamanho daquela, ou se eu faço essa grande. Vai depender muito dos meus minutos, porque como eu falo, eu não quero fazer um vídeo muito longo, que é pra todos assistirem, todos ficarem felizes, tá? É, com o que a gente vai ensinar. 
Tá bom, pessoal? E bandeja, meus amores, nós temos variedade de modelos, tá? É que eu tenho que ir fazendo aos poucos, porque eu também vou voltar com uma outra peça depois desse... Que eu gravar esse vídeo da bandeja pra vocês. Eu vou gravar um outro vídeo também, que é de uma peça, só que eu vou diferenciar, tá? É do canecão lá, e eu vou diferenciar ela, vou fazer diferente pra vocês fazerem assim, com tá boa, jeans, misturado. Então, eu vou voltar com uma aula... E ela é rápida pra vocês fazer. Então, meus amores, tá aqui, ó, tá? Já, já eu vou voltar com a, essa aula maravilhosa, essa peça lindíssima, ó. Que você pode estar tá trabalhando do jeito que você quer dentro, tá? A minha eu quis assim pra realçar as nossas tranças de taboa. Como eu tô mostrando pra vocês agora, porque tem muita gente que mora é, em, em chacras e tem bastante brejo, tá? Vocês vão lá, tira a taboa de vocês... Coloca para secar um pouco do sol, traz ela para sombra e, e ela dura muito, viu? Ela não, não, não se desgasta fácil, ela fica muito tempo esperando você para poder fazer artes e artes muito bonitas, tá bom? Eu peço de novo que vocês compartilhem, curte, tá? O meu canal, passa para os amigos, vamos distribuir as, as, os nossos talentos uns para os outros, porque isso Deus vai nos ajudar, porque nós distribuindo, nós não. Podemos ser egoísta eh, em distribuir o nosso talento, porque lá na frente vai ajudar um que está agora com necessidade de dinheirinho, e um vai aprender, o outro vai já ajudar o outro, e assim nós ajudamos a todos. Que Deus abençoe grandemente aos meus inscritos que estão, e os que estão entrando, e os que vão entrar. Eu quero que Deus abençoe eles para que eles se sintam bem comigo. Eh, eu peço desculpa a todos por por eu não saber falar direito, mas o que eu posso passar para vocês aqui, o meu saber está nas minhas mãos, né? não é na minha voz, está nas minhas mãos, que é o talento que Deus me deu para mim poder trabalhar, criar minhas peças e passar para os meus escritos, tá bom? Então, vocês ficaram aqui com todas as bandejas que eu mostrei, não esqueçam, tem uma dificuldadezinha, ah, eu queria ver um passo a passo é, da bandeja de vinho, ah, eu queria ver um passo a passo da bandeja de café, Aí, da bandeja de fruta, da redonda. Gente, eu peço para vocês voltarem lá nos, no, nos, nos vídeos, que lá eu tô com passo a passo de todas essas bandejas que eu mostrei aqui agora. Eu tenho passo a passo delas como você começar, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Faz um comentário e pede para mim voltar a falar com vocês, que eu estou aqui pronta para isso com todo amor e carinho. Que Deus abençoe grandemente aos meus inscritos e a todos que visitam o meu canal. Porque a gente tem bastante gente que não é inscrito, mas visita o nosso canal. Então, eu sou grata por isso, tá bom? Ficam com Deus e até breve com a, o passo a passo da nossa bandeja. Deus abençoe grandemente a todos. Beijo de luz!